बिंदु हाँ बेटा तू तो यहाँ क्या कर रही है मैंने तुझसे कहा था ना आराम करने के लिए बेटा मम्मी वो मेरी दोस्त है ना मेघना बेन उनकी गोद भरा की रस्म है ना ऐसे मुझे मेहंदी लगाने जाना था तो बस मेहंदी ढूंढ रही थी या। वो आप हर बार गाँव से मंगवा के रखते हो ना पर किचन में मिले नहीं रही पता नहीं कहा है वो मेरे कमरे में रखी है इनके कमरे में मैं लेकर आती हूँ बेटा धीरे जरा कहा रखी होगी मेहंदी मेहंदी बिंदु आपको मैनेज नहीं है क्या किसी के भी रूम में बिना परमिशन के घुस जाती हैं आप मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके रूम में घुसने का वो आपने ही कहा था ना कि मेहंदी आपके रूम में इसलिए आई थी ये लीजिए वैसे ये मेहंदी आपके कमरे में क्या कर रही थी वो भी आपके कब्बर्ड में हाँ वो मैंने मैंने रखवाई थी अमर के कमरे में आ, आ, आप मिल गई ना बस बात खत्म चलो हाँ मोटे अमी मेहंदी मिल गई है चलो मेघना बिन के घर जाते हैं चल हे भगवान अब इस हालत में इसे मैं मेघना के घर कैसे ले जाऊं इसने रास्ते में अगर मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी मोटा मम्मी हाँ चलो ना नहीं मोटी मम्मी की तबीयत खराब है हा? तो वो आपको नहीं ले जा सकती मेघना जी के मैं ले चलता हूँ आपको चलिए ये आप कैसे डॉक्टर हो मतलब आपको कोई काम वाम है या नहीं देखिए मेरा आज का सारा काम खत्म हो गया है और मंदार जी मेरे दोस्त हैं आपको अगर वहाँ पे बुलाया है तो मेरी वजह से अच्छा तो मुझे आपकी वजह से बुलाया तो आपको क्यों नहीं बुलाया अब क्यों नहीं बुलाया बिल्कुल बुलाया है इनफैक्ट मुझे ही बुलाया है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप बिंदु को लेकर आइए तो आप जल्दी तैयार हो जाइए हमें कुछ वक्त में निकलना है। ये बात प्यार से भी कह सकते थे पर नहीं सीखा ही नहीं है हमने तो मुझे सुनाई दे रहा है आप क्या कह रही हैं? हाँ तो गलत क्या कहा देखा आपने कितनी भीड़ है यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा था कि गाड़ी से चलते हैं। हाँ तो मैंने भी आपको कहा था ना आप जाइए मैं तो मेघना बिन के घर पे ट्रेन में ही जाऊंगी जब हमारी शादी हुई थी तब लगता था कि बिंदु मुझसे दूर रहे लेकिन अब लगता है कि दुनिया दूर हो जाए
बिंदु बिंदु डॉक्टर अमर देसाई क्या हुआ आपने चेक कर मेरा नाम क्यों पुकारा हाँ हाँ जी वो मैं अब ट्रेन आ गई हम चलें हाँ डॉक्टर अमर देसा है हाँ? मैं आपसे एक बात पूछू वो अभी आपने जिस तरह से मेरा नाम चीख के पुकारा ना तो ऐसा लग रहा था कि आप कोई बुरा सपना देख रहे हैं और वो सपने में मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है सच सच बताइए ना अब मुझे कुछ हुआ है क्या अब नहीं तो वो एक्चुअली मैंने देखा कि ट्रेन आ रही थी और आप स्टेशन के प्लेटफॉर्म के एज पे खड़ी थी तो अचानक आपकी सेफ्टी के लिए तुम्हारा ना आई मीन आपका नाम चीख पड़ा मैं आप सच कह रहे हैं क्या आ, आप ऐसा मत समझो कि आप अपने पेशेंट के साथ हो आप ऐसा मान लीजिए कि मैं एक अजनबी हूँ और मुझे सब आप अजनबी नहीं है बिल्कुल हाँ हा, मतलब ऐसे पूरी तरह से तो अजनबी नहीं हूँ थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई है पर सच कहू ना तो मैं अचानक से मुंबई कैसा ही ना वो बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो है कोई तो गड़बड़ है नहीं देखिए आप अपने दिमाग पर जोर मत डालिए प्लीज शांत रहिए बिंदु, बिंदु क्या हो रहा है बिंदु रिलैक्स कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा है कहा ना आपसे बिना वजह दिमाग पर जोर मत डालिए क्यों समझती नहीं आप अगर मैंने अभी इन्हें बताया कि चक्कर आ रहे थे तो ये मुझे फिर से उठाकर टेस्ट करवाने हॉस्पिटल ले जाएंगे इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं मेघा जैसा कोटक सर ने बोला था ना वैसा मैंने ऑफिस में आज बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मेरे को कोई सबूत नहीं मिला मैं तो ऑफिस के स्टोर रूम में भी गया था लेकिन बॉस आ गए वहां पर अरे मेघा क्या हुआ रो क्यों रही है तू अरे सर रोते नहीं मेघा पता क्या हुआ मैं लाइफ में जो कुछ करती अपने बच्चों के लिए करती हूँ अपना और आज दूसरी बार मेरी वजह से उनको दुख पहुंचा है सबके सामने शर्मिंदा हुए मेरे बच्चे अरे मेघा ऐसा क्यों सोच रही है तू तेरे को वो पतंग वाली बात याद है सचिन सपू क्या हुआ तुम दोनों रो क्यों रहे हो बोला चोरी का माल लेके जा घर पे सब पूछ रहे हैं कौन सी डेट को सबके पैसे वापस करोगे और अब ये कोर्ट केस के बारे में अखबार में छप के आया उसकी वजह से फिर से मेरे बच्चे दुखी हो गए कितनी कुछ बेकार की बातें सुननी पड़ी उनको जिन बच्चों की खुशी के लिए मैं सब कुछ करती है उनके आंखों में मेरे को आंसू देखने पड़े और ये सब कुछ सिर्फ अरे मेघा शांत हो जाओ तू जिस दिन अपने को कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगी ना तो कोई अपने में उंगली नहीं उठाएगा और जो उंगली उठा रहे हैं ना वही आके सॉरी बोलेंगे अपने सब ठीक हो जाएगा और ना अभी वो बिंदु जी आने वाली है तो उनके सामने ना ऐसा मंदार जी बिंदु तुम यहाँ कैसे मेघना बेट मेरी फैबा हमेशा कहती है कि अगर कभी भी किसी से कोई वादा करो ना तो फिर कुछ भी हो जाए जरूर पूरा करो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि आपकी गोद भरे में मेहंदी मैं ही करूंगी तो 
हाँ मुझे पता है कि आपकी गोद भराई कल नहीं है पर वो ना मैं गांव वापस जा रही हूँ ना तो मैंने सोचा गांव जाने के पहले ना आपकी मेहंदी कर दू बिंदु जी ये हमारे बाबा हैं अब जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण और ये हमारे बच्चे ये स्वप्ना और सच जय श्री कृष्ण मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ आप आप सब सब पहले भी मिल चुकी हूँ वो बिंदु आपने डेजावू के बारे में सुना है डेजावू डेजावू होना मतलब पूर्वाभास होना जो अभी आपको हो रहा है ये नॉर्मल है सभी को होता है आपको ऐसे लगता है कि आप पहले यहाँ आ चुकी हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिंदु आंटी हम आपको हमारा घर हमारा कमरा दिखाए थैंक यू आपने बाबा को और बच्चों को पहले से ही बता के रखा था कि बिंदु के सामने ऐसे ही पेश आए कि वो उनसे पहली बार मिल रहे अमर जी मेरे को लगता है आपको बिंदु को सब कुछ याद दिलाना चाहिए आपने देखा ना अभी उसको लग रहा था कि वो यहाँ पे आ चुकी है उसको याद आ रहा है जी मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके कोशिश करूंगा देखना फिर आपका घर और आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं एकदम अपना अपन सा लगता है यहाँ पे बिंदु आंटी आपने कभी पहली वाला गेम खेला है क्या हाँ हाँ मैं तो बचपन से खेलती आई हूँ तो हो जाए यहाँ भी हाँ लेकिन पहले मैं पूछू चलो बैठ जाते तो शुरू करें तो तितर के दो आगे तितर तितर के दो पीछे तितर आगे वाला तितर बोले उसके पीछे दो तितर पीछे वाला तितर बोले उसके आगे दो तितर और बीच वाला तितर बोले उसके आगे भी दो तितर पीछे भी दो तितर ऐसे कैसे ये तो फिर वो पांच तितर होने चाहिए ना बाबा तितर तो तीन ही है तो फिर वो बीच वाला ऐसा क्यों बोला की उसके आगे दो तितर वो पीछे भी दो तितर है लेकिन वो आगे वाला भी तो बोल रहा है ना कि उसके पीछे दो तीतर और पीछे वाला भी बोल रहा है कि उसके आगे दो तीतर तो बीच वाला ऐसे क्यों बोल रहा है कि उसके आगे भी दो तीतर पीछे भी दो तीतर बोलो क्योंकि बीच वाले तीतर को गिनती नहीं आती हाँ ये तो सच्चा जवाब है डॉक्टर अमर देसा मुझे तो लगा की आप खड़ूस हो तो आपको ये सब नहीं आता होगा पर आप इतने भी खड़ूस नहीं हो अरे अमर जी आप चिंता मत करिए मैं चौल में सभी लोगों को बाबा को बच्चों को सबको बता दूंगा कि बंधु जी के सामने वो नॉर्मल बिहेव करें जैसे वो यहाँ पर पहली बार आए मंदार जी मुझे भी बच्चों को कुछ समझाना है क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ हाँ 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 अरे सचिन सपना वो अमर अंकल तुमसे बात करना चाहते नमस्ते।, नमस्ते बच्चों अच्छा बच्चों तुम्हें याद है ना जब भी तुम्हारी बिंदु आंटी तुमसे मिलती है तो आप लोग वो रिटेल्स वाला गेम खेलते हो ना हम्म। हाँ तो फिर इस बार भी जब वो आए तो उसके साथ वो रिटेल्स वाला गेम खेलना और इस बार मैं तुम्हारी बिंदु आंटी की हर पहेली का सही जवाब देना चाहता हूँ तो तुम लोग मेरी हेल्प करोगे ना हाँ। थैंक यू तो पहले मुझे कुछ पहेलियां बता दो और उनके जवाब भी अगर बिंदु आंटी अंडे वाले पहले बुझेंगी तो उसका आंसर होगा अंडा प्लास्टिक का था <laughs> अच्छा और अगर टीतर वाली पहेली पूछेगी तो उसका आंसर होगा उसे किंदी नहीं आती थी हाँ 
बिंदु आंटी अब मैं पूछू एक पहले नहीं पहले मैं पूछूंगा पहले मैं पूछूंगी नहीं पहले सचिन बस तू मेरे को मेहंदी लगाने आई है ना हाँ। तो वो करते हैं वरना दिन भर तेरे को ना ये लोग पहली में उलझा के रखेंगे चल बस अभी अच्छा मेघना बेन अगर मुझे गांव जाना नहीं होता ना तो मैं रोज आपके घर आती आप सबको देख के ना मेरे मुंह पे जो हंसी आती है ना वो जाने का नाम ही नहीं लेती और वैसे भी मेरी फैबा हमेशा कहती है जिंदगी बड़े ही छोटी हो दोस्त बनाते रहो और खुशियाँ बढ़ाते रहो <laughs> अरे वाह अब तो बहुत कुछ जानती हो अरे संगू हम्म तेरे आने से मेरे फेस पे भी स्माइल आ गई है तेरे आने से पहले मैं थोड़ा परेशान थी थोड़ा क्या बहुत परेशान थी क्यों क्या हुआ वो बिंदु मेरे बिना एक कोर्ट केस हो गया रे हाँ? तो उसकी वजह से एक अखबार में बहुत कुछ गलत सलत छप गया है मेरे बारे में कि गलती मेरी है मैंने जालसाजी की है करके तो सचिन स्वप्ना के स्कूल में ना एक बच्चे की मम्मी ने ये सब पढ़ के अपने बच्चे को इसके बारे में बता दिया तो वो बच्चा सचिन स्वप्ना को आके डराने लगा कि अब पुलिस तुम्हारी आई को पकड़ के लेके जाएगी और फिर फिर क्या फिर क्या मैं गई स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग पे और सारी मम्मियों की क्लास लगा दी मैंने ऊपर से उनको एक टॉफी भी खिला के मेघना भाई वैसे ना मेरे पक्के दोस्त बहुत कम है लेकिन जितने भी पक्के दोस्त है ना वो सब मेरी तरह विचित्र ही है आप भी ना वो विचित्र वाली कैटेगरी में आते तो आप मेरी पक्की दोस्त बनोगी मैं तो तेरी पक्की दोस्त हूँ लेकिन मैं हाथ नहीं मिला सकती <laughs> तो मैं गले मिलू हाँ मेहंदी लगाओ <laughs> आप तो दिल के डॉक्टर हो ना तो दिमाग के बारे में क्यों रिसर्च कर रहे थे ये कोई पेशेंट है मेरा उसके लिए अच्छा कोई खास पेशेंट होगा तभी तो आप इतना गहराई से रिसर्च कर रहे थे हाँ बहुत खास है आप रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना ए, मुझे भी जल्दी उठने की आदत है मैं ना बचपन से जल्दी उठती थी फिर नयन तारा और ढिमरी को खाना खिलाती थी आके मैं खुद नाश्ता करती थी वैसे नाश्ते में मेरा कोई ऐसे नाटक नहीं होता था कोई नखरा नहीं करती थी वैसे नखरे तो अभी भी मेरे नहीं है पर वैसे कोई ज्यादा ऐसे डॉक्टर गिरी करता है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है मतलब आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आता है ना हाँ वो आप ना वो डॉक्टर गिरी थोड़ी कम किया कीजिए डॉक्टर अमर देसाई एक बात कहो आप जितने चिड़चिड़े और खड़ूस दिखते हो ना मुझे लगता है कि उतने हो नहीं तो कुछ पता ही है ना अपने बारे में छह साल का था जब मम्मी पापा गुजर गए मोटा पापा और मोटी मम्मी ने ही तब से मुझे संभाला है उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनू जिंदगी में उनके सपने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था उनके सपने को मैंने लक्ष्य बना लिया ये डॉक्टर खाली देसे कहाँ खो गए जी जी आप क्या कह रही थी नहीं नहीं मैं कुछ कह नहीं रही थी मैं आपसे पूछ रही थी अब अब बताइए ना अपने बारे में कुछ बिंदु मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप मुझे इस दुनिया में छोड़कर चल बसे तभी से मोटा पापा और मोटी मम्मी ने ही मुझे संभाला है उनका सपना था कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बनूं। 
उनके सपने के अलावा मेरे पास और कुछ था भी नहीं इसलिए उनके सपने को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और मेडिकल की पढ़ाई के लिए जल्दी उठता था इसलिए वो आदत सी पड़ गई उनके सपने को जीते जीते मैं खुद ही जीना भूल गया और फिर फिर मेरी जिंदगी में कंगना आई हमारे मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी को कैसे एंजॉय किया जाता है हैं? अब और फिर इन किताबों को ही मैंने अपना जीवन बना लिया ये किताबें ही मेरी दोस्त बन गई और फिर मैं डॉक्टर बन गया हॉस्पिटल के सारे मरीज मानो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे लेकिन लाइफ का एक हिस्सा खाली रह गया एक खास दोस्त का बिंदु जब आप मेघना जी से बात कर रही थी तब मैंने सुना था आपने उनसे कहा था कि वो आपके पक्के दोस्त की एक विचित्र कैटेगरी में आती है तब मैं विचित्र तो नहीं हूं और ना ही आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे अपना पक्का दोस्त बनाइए लेकिन आप सिर्फ मेरी दोस्त बनेंगे मेरा मानना तो यह है कि फ्रेंडशिप एक ऐसी शिप है ना जो कभी नहीं डूबती सकती है आपको देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी गोद भराई होने वाली है तो अब अपनी गोद बनाए में ना मेहंदी करने के लिए मुझे बुलाना वो गांव में तो मैं मेहंदी चैंपियन हूँ कोई भी प्रसंग हो शादी सगाए गोद भराए सब मुझे ही बुलाते अरे औरतें तो रात एक थी कि कब बिंदु के हाथ से मेहंदी करवाए तो आप भी मुझे बुलाना कलर तो बहुत अच्छा है मेरा इसका हम्म बिंदु ने इतने प्यार से जो लगाया हेलो हेलो मंदार भैया हाँ हाँ बोले ना मंदार भैया याद है ना आज मेघू का सरप्राइज बेबी शावर करना है ट्रेन में हाँ हाँ बिल्कुल याद है तो ठीक है आप ना मेघू को कैसे भी करके रेडी करके टाइम पे ले आना विराज स्टेशन पे पहुँचना है साढ़े दस की ट्रेन है भूलिएगा मत हाँ आ जाएंगे ना लेकिन एक मिनट में वो मेघा ऐसी पूछ लेता है की आ रही है की नहीं आ रही है अरे कौन सा फोन है अरे मेघा वो नहीं क्या तेरे लेडी स्पेशल में मिसेस गैकवाड़ उनका फोन है वो तेरे फोन पे फोन कर रही थी लेकिन तेरा फोन लग नहीं रहा था तो तेरे लेडी स्पेशल के जो फ्रेंड्स है ना वो ट्रेन में फंक्शन कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि तू हम सब वहाँ चलने वाले हैं ना ये नाई रे मंदार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कोई फंक्शन में जाने का कल अपने कोर्ट की सुनवाई है मंदार मना कर देना तुम अरे मेघा वो ये फंक्शन क्यों कर रहे वो तो सुन ले क्यों कर रहे वो ये फंक्शन ना बिंदु जी के लिए कर रहे हैं हाँ उनका ऐसा मानना है कि बिंदु जी की बहुत सी यादें लेडी स्पेशल से जुड़ी है तो हम सब वही बातें करेंगे ना तो हो सकता है उनका एक साल जो भूल गए वो वापस आ जाए तेरी दोस्ती जो भूल गए वो भी उनको याद आ जाए इसलिए कर रहे या, ये तो अच्छा है रे तो चलेंगे बोल दो ना ठीक हाँ। है फिर हम लोग आ जाएंगे आप लोग तैयारी शुरू करो ठीक है मंदार भैया बस आप टाइम से पहुंच जाना ठीक है हाँ ठीक है तू ना ये फंक्शन में वो अपनी पिंक साड़ी है ना एनिवर्सरी में लिए थे वो पहनना वो वो तो बहुत भारी साड़ी है प्लीज पहनना उसमें ना तू बहुत अच्छी दिखती अच्छा तो बाकी साड़ी में अच्छी नहीं लगती मैं अरे ऐसे मेहंदी लगाऊंगी तेरे कॉल पे अच्छा चलो भी अरे रिबन और बलून बीच में भी लगाओ और हमारे पास ना टाइम बहुत कम है सब जल्दी जल्दी करो वीरा आने से पहले सब सजावट खत्म करनी है वहाँ से ना मेघना जी बैठने वाली है
आ गए राम देखो मैं ना ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आई हूँ और मैंने ना अपने बालों को टेम्पररी हेयर कलर भी करवाया बिल्कुल परियो जैसी लग रही हो ना क्या हुआ राम तुम अपसेट क्यों लग रहे हो सुना है मंदार भाई और मेघना जी यहाँ सब छोड़ छाड़ कर गाँव जा रहे अरे नहीं नहीं किसी ने ऐसी कुछ कह दिया होगा नहीं ज्योति ये सब सच है मंदार भाई जहाँ जॉब करते हैं ना वहां उन्होंने नोटिस भी दे दिया मतलब मेरे फ्रेंड सचिन और सपना भी चले जाएंगे ये सब मेरे ही कारण हुआ है मेरे ही कारण कोर्ट में पूरा केस मेघना जी के खिलाफ हो गया कितनी बदनामी हुई है उनकी पता है मैंने फैसला कर लिया ज्योति कल कोर्ट में मेघना जी की डेट है ना मैं कल कोर्ट में जाके सब सच बता दूंगा इस गुनाह का बोझ मैं अब और नहीं सह सकता ज्योति राम अगर तुमने कल कोर्ट में सब सच बता दिया तो तुम फिर से जेल चले जाओगे राम मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगी राम इस फैसले में तुम्हारे साथ हूं मैं सोच रही थी कि को उसकी गोद बराई में क्या गिफ्ट दू लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी गवाही से बढ़कर उसके लिए और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता अब मोटा पापा मोटा मम्मी कैसे लग रही हो अरे वाह वाह बिंदु बहुत अच्छी लग रही हो तो थैंक यू मुझे किसी की नजर ना लगे बिंदु बेटा तू घर से ही अच्छे से नाश्ता करके जाना हा? हाँ कहीं बाहर कुछ खाना पीना मत ठीक है अब मैं मैं देखती हूँ मैं देखती हूँ बैठिए ना अरे पापा आप अचानक यहाँ फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज